The second question is, are we in deflation? Παρά τις προσπάθειες, ο Super Mario, όπως τον χαρακτηρίζουν οι αγορές, δεν έχει καταφέρει ακόμα το θαύμα του. Ποιος? Άλλο ένα μανιφέστο είναι εδώ υπό τη σκιά της τρομοκρατικής επίθεσης στο Βέλγιο και τη σκιά της τρομολαγνίας των Μίντια. Θα ασχοληθούμε με αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Από την αρχή του 2016 η ζώνη του ευρώ είναι σε αποπληθωρισμό. Δεν έχω δει να γίνεται κανένα σαματάς ακόμα, μπορεί να μην έχει ακουστεί. Μα έχει ακουστεί. Δηλαδή υπάρχουν οι πίνακες που το δείχνουν και αναφέρεται μεταξύ άλλων σε οικονομικές ειδήσει, αλλά κάπως διακριτικά. You mentioned deflation. And I wonder if you could just clarify, I mean, is, is there any worry that we're in deflation already? No, the answer is no, we are not in deflation. Uh, the, uh, we, 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 uh, but the macro projections show that inflation will indeed be negative for several months this year, but by year end it will uh, go up again, uh, basically because of our monetary policy measures, which will anchor inflation expectations so as inflation will return to the objective of a rate of inflation which is close but below 2%. Admittedly, the horizon, in other words, the time that it's taking to get back to this objective, is now longer than it was. But this doesn't mean that we have deflation. Αυτή μάλλον ήταν η πιο αδύναμη στιγμή του κεντρικού τραπεζίτη προς το τέλος της συνέντευξης τύπου. Ο Μάριο Δράγκη έδωσε μια δικηγορίστικη απάντηση, είπε ότι δεν έχουμε πληθωρισμό, αλλά είναι αρνητικός ο πληθωρισμός για λίγους μήνες προς το παρόν και στο τέλος του χρόνου θα επανέλθει. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε, όμως θεωρώ ότι όταν κάποιος ερωτάει αν είμαστε σε αποπληθωρισμό, εννοεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή το ακριβώς προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με αυτούς που μνημονεύω είναι πολύ κακό. Αν έχω καταλάβει καλά αυτά που λένε, το δυτικό οικονομικό σύστημα χρειάζεται συνεχώ πληθωρισμό για να επιβιώσει. Διαφορετικά καταραίουν ολόκληρε χώρε υπό το βάρο του χρέου του. Suppose we were to give up. And rather than having inflation, you had deflation. You know that deflation, one of the most important negative effects of deflation is to increase the real value, the real weight of debt. Θεμελιακά όλη η οικονομία στηρίζεται σε δανεικό χρήμα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφεί, να αποπληρωθεί. Αμέσως μετά πρέπει να αντικατασταθεί με νέο δανεικό χρήμα, γιατί διαφορετικά, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, επέρχεται ένα οικονομικό έμφραγμα και η πραγματική οικονομία στερεύει από χρήματα. Φαύλος κύκλος. Σύμφωνα με έναν πολίτη που βλέπει τις τιμές να πέφτουν, ο αποπληθωρισμός είναι πολύ καλό πράγμα. Σύμφωνα με έναν άλλο πολίτη που χάνει τη δουλειά του, είναι πολύ κακό. Η ασφαλής απάντηση είναι γενικά δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Επιπλέον, πρέπει να αναρωτηθούμε. Πρώτον, κατά πόσο μας επηρεάζουν άμεσα αυτοί οι γενικοί δείκτες και δεύτερον, σε ποιο βαθμό αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν αληθινές αξίες και δεν είναι προϊόντα οικονομικής μαγειρική η οποία έχει επικοινωνιακή και μόνο χρήση. Δηλαδή, μπορεί από πληθωρισμό να έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Και να μην μας το λένε. Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, που σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει και αυτή ανεξήγητη. Τέσσερις φορές έχει γίνει επισήμως από τότε που έχουμε ευρώ. Τον Γενάρη του 2016 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν 0,3% και τον Φλεβάρι... Τώρα που μας πέρασε, έπεσε στο μείον 0,2%. Αρνητικός ήταν ο πληθωρισμός και το Σεπτέμβριο του 2015, μείον 0,1%. Και για μεγαλύτερο διάστημα, από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2015, με χαμηλότερο το μείον 0,6% του Γενάρη και τον Ιούνιο του 2009 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, με χαμηλότερο το μείον 0,7% του Ιουλίου. Πολλά έχουν αλλάξει εδώ και πολύ καιρό. 
uh, it's, more, it's a recovery that's driven by consumption, differently from, uh, from uh, other occasions. There is one fourth driver ahead, which, is, which hasn't still yet deployed its, uh, its effect. And that is the, um, the probable increase in government expenditure that will be necessary to cope with the refugees. What the refugees are for Europe uh, are both a challenge and an opportunity. Our society will be changed by this. In which direction, we can only guess. Yes, and certainly one of the reasons for such low growth is the, is the demographics. It certainly doesn't, doesn't help. The um, expenditure, the government expenditure that will be needed to cope with this challenge could actually turn out to be the large public investment project we had, we had for an, a great number of years. Θυμήθηκε το δημογραφικό της Ευρώπης ως πρόβλημα για την οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη γυρνάει και δεν γεννάει εδώ και δεκαετίες. Απ' έξω απ' έξω μας λέει ο Μάριο Ντράγκη πρέπει να αυξηθούν τα κυβερνητικά έξοδα με δανεικά χρήματα για την προστασία των προσφύγων. Ανθρωπιστικό, βέβαια. Αλλά αυτό σαν βασικός παράγοντας της τόνωσης της κατανάλωσης άρα και της οικονομικής ανάκαψης. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα με ανθρώπους που είναι περαστικοί και με το ζόρι θέλουν να τους κάνουν μόνιμους. Όλο και περισσότερος κόσμος προβληματίζεται για το κατά πόσο είναι αναγκαίο να έχουμε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφόσον όλες οι χώρες παραμένουν διαφορετικές και δεν συγκλίνουν. Κάθε μήνα η Ευρωζώνη δανείζεται έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ποια μαύρη τρύπα πηγαίνουν κάθε μήνα 80 δισεκατομμύρια. Δεν άκουσα να ρωτάνε τον κύριο Ντράκη πόσα χρήματα εισπράττει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα κρατικά ομόλογα που λήγουν και αν είναι λιγότερα ή περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια. Οι πολίτες γνωρίζουν πια ότι αυτό το σύστημα έχει πάψει να λειτουργεί, ειδικά όταν συμβαίνουν αυτά. I come from a country where it has lost 25% of its GDP in five years, six years. The unemployment rate has gone from 8% to 26%. Its debt to GDP ratio has gone from 120% to 190%. And most of its young people who are educated leave the country. Για το τέλος, θυμηθείτε τέσσερα πράγματα. Οι οικονομίες δεν μπορούν να αναπτύσσονται συνέχεια. Είναι φυσικά δύνατο. Δείτε τι έχει γίνει στην Ιαπωνία. Φυσικά και δεν είναι κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα με την Ελλάδα, αλλά ο σύνολο με την Ευρωζώνη. Δεύτερον, η υπερσυσόρευση κεφαλαίων είναι προβληματική, το ξέρουμε από παλιά αυτό. Τρίτον, ο κανόνας του τόκου είναι προβληματικός, το να αυγατίζουν τα χρήματα με διάφορους τρόπους. Και τέταρτον, οι λαοί του κόσμου δεν θέλουν πολεμική διέξοδο από την οικονομική κρίση. Mario Draghi, thank, thank you. I won't call you Super Mario, but uh... no, please. Mario, they call you Super Mario. Ah, where's your brother? Oh, Mario, stop! We're brothers. I have no brother.